హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీకు ఈరోజు ఒక న్యూ వెజిటబుల్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అదేంటంటే ఇవేనండి దిల్పసంద్ అంటారు వీటిని ఈ వెజిటేబుల్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గానే ఉంటాయి లైక్ రిలయన్స్లో కానీ మోర్లో కానీ మీకు దొరుకుతాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సేమ్ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే సొరకాయ ఉంటుంది కదా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి కాకపోతే వెజిటేబుల్ నిజంగా చాలా చాలా హెల్దీ వెజిటేబుల్ ఇది ఇంతకుముందు ఒకసారి అడిగారు పిల్లలకి డైజెషన్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అని కొంతమంది వామ్ వాటర్ అలాంటివన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు కదా మనం వెజిటేబుల్స్లో కూడా ఇలాంటి వెజిటేబుల్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకొని పిల్లలకి కనుక చేసి పెట్టగలిగితే వాళ్ళకి డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది బాగుంటుంది అట్లాగే హార్ట్ బాగుంటుంది సో ఈ వెజిటేబుల్ వల్ల చాలా చాలా లాభాలు ఉన్నాయన్నమాట సో అందుకోసమే నేను మీకోసం ఈ వెజిటేబుల్ తీసుకొచ్చి చూపించాలి ఎలాగైనా అనుకున్నాను సో లక్కీగా దొరికాయి ఈ వెజిటేబుల్ అనేది సో వీటి మీద స్కిన్ తీసేసుకోవచ్చు లేదంటే ఉంచుకోవచ్చు కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు జస్ట్ నేను లైట్గా అంత కాస్త ఉంచుకున్నట్టు అట్లా తీసేసాను ఇవన్నీ ఇట్లా ముక్కలు తరిగేసుకోండి ఇవి చూసారు కదా ఎలా ఉన్నాయో సొరకాయ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది బట్ టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి తరిగేసి ఇట్లా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని మీరు ఆనియన్స్ కావాలంటే గ్రేవీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట రెండు ఆనియన్ కానీ టమాటో కానీ ప్యూరీ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే అవి కూడా ముక్కల్లాగా చేసుకొని చూపించవచ్చు మీకు రెండు విధాలా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆయిల్ తీసుకొని బాగా హీట్ అయిన తర్వాత దానిలో జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకొని అందులో నేను ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ముందు కావాలంటే మీరు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇట్లా ముక్కలు కానీ వేసుకోవచ్చు అనమాట దీనిలో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అది కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి సో దానిలోనే ఇప్పుడు పసుపు ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను దీనిలో మీరు కావాలంటే పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి కారం అయినా వేసుకోవచ్చు అది మీ ఆప్షన్ అలా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను దీనిలో ఉప్పు వేసేసాను పసుపు వేసేసాను ఈ రెండింటిని బాగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ఒక్క స్పూన్ సరిపోతుంది మీకు సో దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అది స్మెల్ అండ్ మసాలా టేస్ట్ని మనకి ఇస్తుంది సో ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో మనం ఇప్పుడు టమాటో ముక్కలు కూడా వేసేసుకుంటాం అనమాట టమాటో ముక్కలు అనేవి బాగా మగ్గాలి అవి బాగా ఫ్రై అయితే ఆయిల్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట కర్రీకి సో నేను ఇక్కడ టూ టమాటోస్ తీసుకున్నాను అవి అలాగే వేసేస్తున్నాను టూ టమాటోస్ ఇవి బాగా మగ్గాలి అంటే మనం లిడ్ పెట్టేసుకుంటే కనుక కాసేపు అవి బాగా మగ్గిపోతాయి అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కర్రీ ట్రస్ట్ మీ ఇది కొత్త వెజిటేబుల్ ఎలా ఉంటుందో అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీంతో మనం చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు నేను ఫస్ట్ వెరైటీ ఇది చెప్తున్నాను ఇది రోటీలో కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే రైస్లో కూడా బాగుంటుంది బట్ రోటీలో ఇంకా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇవి బాగా మగ్ మగ్గాలంటే మనం ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేసుకుందాం కాసేపు లిడ్ పెట్టిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే చూసారు కదా ఎలా మగ్గిపోయాయో సో టమాటో కూడా బాగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలోనే నేను కొంచెం కారం కూడా వేసేసుకున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ కారం వేసుకున్నాను మీరు ఎట్లా వేసుకోవాలంటే కారం అనేది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసాం కాబట్టి ఆ మసాలా ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి దాని తగినంత మనం కారం వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ రెండు స్పూన్లు సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం మధ్యలో వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ముక్కలు యాడ్ చేసేసుకుందాం అంతా మగ్గిపోయింది సో దీనిలో కారం కూడా యాడ్ చేసేసాం అది కూడా ఫ్రై అయింది సో ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఈ ముక్కల్ని వేసేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఫ్రై చేసుకొని లిడ్ పెట్టేద్దాం ఒక టూ మినిట్స్ కనుక లిడ్ పెట్టేసాం అంటే అవి కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి సొరకాయ టైప్ అంటే ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వెజిటబులే కాబట్టి దానిలో వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది సో కొంచెం వాటర్ షవుతుంది అనమాట మాడకుండా చూసుకోవాలంటే కర్రీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడు మనం దీనిలో కొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కరేపాకు వేసుకోండి నేను చూపించలేదు ఆ బిట్ మీకు కరేపాకు వేసుకోండి అలాగే దీనిలో మనం ఇప్పుడు వాటర్ వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెడితే కనుక ఈ కూరగాయ బాగా ఉడికిపోతుంది అనమాట ఉడికిపోయి కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది దీనిలో ఇప్పుడు నేను కసూరి మేతి వేస్తున్నాను కసూరి మేతి అనేది ఆప్షనల్ అండి మీకు కసూరి మేతి లేకపోతే పర్వాలేదు బట్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొత్తిమీరతో అయినా గార్నిష్ చేసుకోండి అది కూడా బాగానే ఉంటుంది సో కసూరి మేతి వేస్తే ఏంటంటే టేస్ట్ బాగా
చెప్తున్నాను ఈ వెజిటేబుల్ గురించి వెరీ హెల్దీ వెజిటేబుల్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది రోటీలోకి రైస్లోకి రెండిట్లో బాగుంటుంది అనమాట సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి బాయ్